फस्ट मन पौडर इनको स्टवे पैन पे अंदर नैन त्री स्पून पल्ली वेसकना मीडिय फ्लेम पल्लील ड्रई रोस्ट पल्ली फ्रई अंदर वन स्पून पचन पेसक वन स्पून मिनपु वे अलगे वन स्पून जीलक्र वे कुछ मेंत वेक मेंत चाल तक क्वांटी वेवाली अलगे टू स्पून वी धन वेक इवी अभी मन सिमको ड्रई रोस्टी इवी मापे मन की फ्रई वो टेस्ट चेंजी का सिमको वीट जाग्रत मन ड्रई रोस्टी इपड़ इंदो न एंड मिर्ची वे रेसीपी मन चिल्ली पौडर यूज चेयम का मन की स्पैसी मोतम मिर्ची वाले वस्तु इप्ड नैन यूज मिर्ची वी कम अंत उदी और यूज कम का उसे कुछ क्वांटी तक वेको इप्ड मिर्ची को बाग फ्रई आईवाली अंत मन मिर्ची पटक गवाली अंदवर मन फ्रई चवाली इपड़ नैन कोई वे रेबल वेस दी मन फ्रई चवाली इपड़ी नैन चुनाव वेस्ना चुनाव मन इला फ्रई चुस्को वेक मन की मन पौडर चुनाव चला नीट पौडर आई इपड़ इवे अभी फ्रई अई नव आफ्सा इध मत बल अवाली चल गईन तरह मन दी पौडर चुस्को पक्क पेवाली पैन पे अंदर कुछ आई वे आई हीटन तरह नैन दुंडकायल कटो पे कुछ पड़ग् कटी रेसीपी की इला कटे बहुत इपड़ दुंडकायल मन कुछ फ्रई चवाली मन इंत आयन का यमी वेयटम ले ओनली आई दुंडकायल फ्रई चुनाव इवे तुंदर फ्रई अव साल वेक अलगे कुछ टर्मरिक पौडर वेक इप्ड मोतम मन बिस्काली मिनट मन हई फ्लेम लीट फ्रई चवाली तरवा दीन पैन मूत पेटे मीडिय फ्लेम लोग कुर उ मन की टेन मिनट पड़ती इवे कुसम टेन मिनट अंडी इन नूत तीस मन बिक्स इध कुक इपड़ इंदो मन मुझे रेडी चेसी पेक मसाला पौडर वेवाली मसाला पौडर ओनली रेसीपी के कदमी मिगल अन्नी फ्राइस की मन यूज चाल टेस्ट उ मन दी मोतम बिक्सको टू मिनट इला फ्रई चवाली अब मन को फ्लेवर्स मोतम पीसेस की पड़ती एंत टेस्ट उ दुंडकाय मसाला कारम फ्रई रेडी आईपोदी मन सांबार की रसा की पपचार की वीट की सैड डिश की चाल बहुत रेसीपी तेयकते तपक ट्रई ची ट्रई चे टेस्ट एला अने कमेंट सैक्न मेन चयी चाल मंद चाल रकलोटी तपक पचमोड़ी 
ఫస్ట్ దీన్ని మనం పైన ఉండే స్కిన్ని పీల్ చేసేసి దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ పులుపు ఎక్కువగా ఉంటే మనకి ఈ పప్పుకు ఒక కాయ అయితే సరిపోతుంది అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు కాయలు అంత మామిడికాయలు అంతా పులుపుగా ఉండవు అలాంటప్పుడు మనం రెండు కాయలు వేస్తే సరిపోతుంది నేను కందిపప్పుని నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని అందులో వాటర్ వేసేసుకొని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నానబెట్టి పెట్టుకున్నానండి ఇలా మనం నానబెట్టి పెట్టుకుంటే మనకి పప్పు తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను అలాగే కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ వేసుకున్నాను నేను ఒక టూ ఆనియన్స్ని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను అలాగే ఒక ఫోర్ గ్రీన్ చిల్లీస్ని కట్ చేసుకున్నాను ఈ మామిడికాయ వచ్చి చాలా పుల్లగా ఉంది కాబట్టి నేను ఒక మామిడికాయని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను చిల్లీ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మొత్తం కూడా ఒకసారి మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను కుక్కర్ మూతను మూసేసి ఒక త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం ఉంచుకోవాలి త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసాయండి నేను ఇప్పుడు కుక్కర్ మూతను ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి పప్పు మొత్తం కూడా కుక్ అయిపోయింది ఒకసారి మనం బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి దీన్ని మరీ మెత్తగా కూడా చేసుకోకూడదండి మరీ ఫుల్గా కూడా మ్యాష్ చేసుకోకూడదు మనకు ఆ మామిడికాయ ముక్కలు అనేవి మనకి తగులుతూ ఉండాలి పంటికి తగులుతూ ఉంటేనే మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా మిక్స్ చేయకుండా కొంచెం అంటే మనకి పప్పు మెదిగే తట్లుగా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి మొత్తం కూడా బాగా మెదుపుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటున్నాను అంటే నాకు కొంచెం లిక్విడ్గా కావాలనిపించింది కాబట్టి కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ని యాడ్ చేసి ఉంటాను మొత్తం కూడా ఒకసారి మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు తాలింపు వేసుకోవాలి నేను స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో కొంచెం గీ వేసుకున్నాను ఈ రెసిపీకి మనం తాలింపు గీతో వేస్తేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ గీ మొత్తం కూడా బాగా మెల్ట్ అయిపోవాలి అలాగే హీట్ కూడా అవ్వాలి గీ హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఆవాలు వేసుకున్నాను అలాగే జీలకర్ర వేసుకున్నాను క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను అలాగే ఎండు మిర్చి వేసుకున్నాను కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం ఇంగువ కూడా వేసుకున్నాను ఇంగువ వచ్చి మన ఆప్షనల్ అండి మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ తాలింపు మొత్తం కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇవన్నీ కూడా కలర్ చేంజ్ అవ్వాలండి అందువరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా కుక్ చేసి పెట్టుకున్న పప్పు వేసుకోవాలి పప్పు వేసుకున్న తర్వాత మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ మనం ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే కుక్ చేసుకోవాలి అంటే మొత్తం కూడా మనకి బబుల్స్ లాగా వస్తుంది కదా అంతవరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఎంతో టేస్టీగా ఉండి మామిడికాయ పప్పు రెడీ అయిపోయిందండి ఇది రైస్ లోకి అయితే సూపర్ కాంబినేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఈ రెసిపీ తెలియకపోతే మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను మామిడికాయ పప్పు అలాగే దొండకాయ మసాలా కారం ఫ్రై తో పాటు నేను వంకాయ టొమాటో పచ్చడి కూడా చేశానండి ఈ వంకాయ టొమాటో పచ్చడిని నేను ఎలా చేశాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒక టెన్ గ్రీన్ చిల్లీస్ ని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను గ్రీన్ చిల్లీస్ ని ఎప్పుడైనా ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలండి మనం అలానే వేసేసామంటే అవి మొత్తం కూడా పగులుతుంటాయి కదా కాబట్టి కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి గ్రీన్ చిల్లీ కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి ఈ వంకాయ ముక్కలు వచ్చి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి అంతవరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఈ బ్రింజాల్ మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది అంటే కలర్ మొత్తం కూడా చేంజ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు వీటిని తీసేసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి 
అంటే ఇవి మొత్తం కూడా చల్లగా అవ్వాలండి అంతవరకు మనం పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు సేమ్ ప్యాన్లో ఒక త్రీ మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఈ టొమాటోస్ని కూడా మనం బాగా మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం చింతపండు వేసుకుంటున్నాను చింతపండును మనం ఇప్పుడే వేసుకున్నాము అంటే ఇది బాగా మెత్తగా అయిపోతుంది మనకి గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఈజీగా మనకి గ్రైండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి నేను ఇలా ఫ్రై ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడే చింతపండు కూడా వేసేస్తాను ఇప్పుడు మనం ఈ టొమాటోస్ని మొత్తం కూడా బాగా మగ్గనివ్వాలి చూడండి టొమాటోస్ బాగా మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు ఇది చల్లగా అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి ఇది మొత్తం చల్లగా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో నేను ఫస్ట్ మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ వంకాయ ముక్కలను వేసుకున్నాను తర్వాత టొమాటో అలాగే చింతపండు అంతా కూడా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదండి అది వేసేసుకున్నాను కొంచెం వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను జీరా వేసుకున్నాను ఈ చట్నీకి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి వాటర్ని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలానే మనం బ్లెండ్ చేసుకోవాలి చూడండి నేను ఇలా బ్లెండ్ చేసేసుకున్నాను అంటే మరీ పేస్ట్ లాగా కూడా చేసుకోకూడదండి పచ్చడి ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం మనం కచ్చా పచ్చగానే చేసుకోవాలి అలా చేసుకుంటేనే మనకు టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది కాబట్టి నేను ఈ రకంగా మొత్తం పేస్ట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీనికి మనం తాలింపు పెట్టుకోవాలి స్టవ్ పై పాన్ పెట్టుకున్నాను అంటే సేమ్ ప్యానేనండి ఇందాక నేను యూజ్ చేసిన ఆయిల్ కొంచెం ఉంది దాంట్లోనే తాలింపు వేసుకుంటున్నాను తాలింపులో ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చి శనగపప్పు వేసుకున్నాను అలాగే మినపప్పు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఇవి అన్నీ కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తాలింపు మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ వంకాయ పచ్చడి వేసేసుకోవాలి ఒక వన్ మినిట్ మనం సిమ్ లో పెట్టుకొని ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి దీన్ని ఎక్కువసేపు కూడా మనం ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఒక వన్ మినిట్ ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వంకాయ టొమాటో పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందండి ఇది ఇడ్లీ దోశ చపాతీకి సూపర్ కాంబినేషన్ అలాగే రైస్ లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్